Você gostaria de ficar rico? Você gostaria de ter uma empresa bem sucedida? Você gostaria de ter dinheiro suficiente para comprar o que quiser? Quais seriam os sinais de que uma pessoa está prestes a ficar milionária? Neste vídeo do canal TV Lei da Atração, nós vamos te apresentar seis hábitos nocivos que impedem que você possa ficar rico. Dessa forma, se você detectar estes hábitos que você aprendeu com os seus pais ainda na infância e decidir mudá-los, a sua mentalidade será alterada e a riqueza pode ficar mais próxima de chegar. Este vídeo é baseado nos conselhos dados pelo bilionário chinês Jack Ma, fundador do Alibaba, que saiu da pobreza e conquistou o mundo dos negócios. Eu sou Diniz Vieira, narrador e criador do canal TV Lei da Atração e vou te apresentar os seis hábitos que atraem pobreza. Mas antes de prosseguir, é muito importante que você já clique no like e deixe o seu gostei neste vídeo. E se você gosta de conteúdos como este, se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. É preciso que você entenda que a pobreza que vamos falar aqui neste vídeo diz respeito sobretudo à pobreza mental. Você pode hoje ganhar 10 mil reais por mês, ter uma vida estável e mesmo assim ser pobre, ou seja, ter hábitos que mais cedo ou mais tarde vão te levar ao fracasso. Quantas histórias você já deve ter ouvido falar de pessoas que ganharam milhões na loteria e pouco tempo depois ficaram na miséria? Isso acontece porque uma mentalidade de pobreza fará com que você atraia acontecimentos negativos e pela lei da atração, você vai permanecer neste contexto. Jack Ma disse em uma entrevista que as piores pessoas para servir são pessoas de mente pobre, porque tudo faz estas pessoas reclamarem, duvidarem ou se fazerem de vítimas. Você tem algum amigo que vive reclamando da vida o tempo todo, que está sempre sem dinheiro? Esta é uma pessoa com uma mente de pobreza e que certamente está cometendo estes seis hábitos ensinados pelos pais desde a infância. O primeiro hábito, colocar defeito nas coisas dos outros. Lembra quando você era criança e o seu vizinho ou o seu primo ganhavam sempre os melhores presentes e você ficava com raiva e principalmente com inveja? Sabe o que você pode ter aprendido a fazer? colocar defeito, fazer comparações, tentar rebaixar a conquista alheia. Isso, na verdade, é inveja. Quantas vezes você pode ter visto um rico na internet exibindo o seu carro de 500 mil reais e você disse que aquilo era loucura, que ele fez alguma coisa de errado para conquistar, que ele era exibido e tudo mais. Agora fale, quantas vezes você abençoou a conquista dos outros? É normal querermos ter o que a outra pessoa tem ou algo parecido, mas você deve abençoar esta conquista, desejar que a pessoa seja feliz e apresentar a Deus o seu desejo de também poder experimentar algo igual. A inveja é um veneno para o cérebro porque faz você se concentrar no que os outros alcançaram em vez de se concentrar no que você pode alcançar. Inveja é focar no outro e esquecer de você. O segundo hábito, culpar os outros. Grave bem esta frase, somente você é responsável por sua vida. Ninguém faz nada a você sem que você permita. Quando criança, quando seu irmão fazia alguma coisa errada, a sua mãe perguntava, quem é o culpado? E a gente foi aprendendo a apontar o dedo para os outros e a maioria cresceu com este hábito horrível. Todas as suas falhas, todos os erros, tudo o que deu errado é culpa sua e de mais ninguém. Sabemos que você pode agora começar a pensar em coisas para poder negar o que estamos dizendo e querer ainda assim culpar alguém. Pare com este hábito, porque ele atrai pobreza material. Por que quando acontece algo bom em sua vida você diz que o mérito é seu? E por que quando acontece algo ruim o mérito é da outra pessoa? Será bem complicado para você se concentrar no que você pode fazer para mudar a sua vida se você estiver ocupado culpando os outros e deixando de lado a responsabilidade que corresponde a você. As pessoas à sua volta podem influenciar a sua vida, mas porque é você quem atraiu estas pessoas a partir dos pensamentos e sentimentos que você manteve. Se você aceita que é o único responsável por sua vida e que a partir de hoje você vai fazer o que for para alcançar o sucesso, você vai perceber que os problemas vão começar a sumir e você vai olhar tudo com outros olhos. O terceiro hábito, perder tempo reclamando da vida. 
Se você reclama do seu trabalho, se você reclama dos seus vizinhos, se você reclama do seu marido, se você reclama da política, se você reclama do seu celular, das suas roupas, do seu corpo, nada disso adianta. Reclamar é perda de tempo. Você certamente cresceu ouvindo a sua mãe reclamar do trabalho doméstico ou da dupla jornada, seu pai reclamar do dinheiro que nunca rendia, e foi isso que você aprendeu, que era a vida, e hoje provavelmente você repete o mesmo comportamento. Você se tornou aquilo que você mais temia. Faça o teste agora e veja se você mais reclamou hoje ou agradeceu. Se você percebeu que tem este hábito de sempre reclamar, pense agora no que de verdade você fez para mudar qualquer uma das situações. Você pode achar que não tem mais jeito, mas tem jeito sim. Até o momento, só não tem jeito para a morte. Pobres reclamam e ricos procuram uma solução. Ficar chorando e se lamentando não vai trazer a solução. Pelo contrário, você vai atrair mais circunstâncias para se sentir assim. Diante de um problema, comece se fazendo perguntas. Tenha certeza que o seu cérebro vai te apresentar uma resposta. Só encontramos o que procuramos. Então comece a procurar a solução e o universo vai colocar à sua frente de algum modo. O quarto hábito, procrastinação. Quantas vezes você tinha um trabalho escolar ou uma atividade de casa para fazer, mas por preguiça ou por conveniência, você foi deixando para depois e aí juntou a pena dos seus pais dizendo, coitadinho, vá descansar e faça depois. Esta proteção pode ter feito você se tornar um eterno procrastinador, ou seja, aquele que deixa tudo para depois. De acordo com a lei da atração, o que importa para alcançar o que queremos é o agora. Se você vive deixando para depois, o universo faz o mesmo com você. O dinheiro que você queria, a felicidade que você desejava, a chegada da sua alma gêmea será sempre empurrada com a barriga, porque é isso que você está pedindo que aconteça sem perceber. Se você ouviu na infância este ditado, não deixe para amanhã. O que você pode fazer hoje, saiba que esta é uma verdade importante. Pare de adiar decisões e mudanças. A sua felicidade vive no agora e você pode alcançá-la ainda hoje. O quinto hábito, medo da mudança. Imagine quantas oportunidades você já perdeu na sua vida porque não sabia o que ia acontecer e preferiu o comodismo. Provavelmente muitas. Na infância você pode ter aprendido que em time que está ganhando não se mexe, mas o jogador que está no banco pode ser a grande revelação e o que era bom para aquele time podia ser ainda melhor. A mudança é algo essencial na vida das pessoas. Se você está infeliz no seu emprego, por que você ficaria nele? Claro que você não vai ser irresponsável e sair da noite para o dia, mas o que queremos que você entenda é que quando você foca em algo, quando você deseja uma mudança, o universo vai colocar em sua vida oportunidades. Se você tem medo e sofre com este medo, seus pensamentos e sentimentos vão agir como um imã de coisas ruins para você continuar odiando o seu emprego. Isso vale também para relacionamentos. Se você está infeliz e tem medo de dar um basta e mudar, você está perdendo o tempo da sua vida e atraindo mais acontecimentos ruins. De acordo com Jack Ma, aprenda a calcular o benefício potencial versus o risco que você corre. Se o benefício for muito maior do que o risco, então vale a pena mudar. Quando você tiver que tomar uma decisão importante, pergunte a si mesmo o que de pior pode acontecer. Você verá que muitas vezes as consequências não são tão terríveis assim. E lembre-se sempre, o universo sempre te oferece chances de ser feliz. Se sua escolha der errado, você sempre tem a oportunidade de recomeçar. Apenas não impeça que o sucesso chegue simplesmente pelo medo da mudança. E o sexto e último hábito. Sentar e esperar o melhor momento. Como dissemos anteriormente, foque no agora. Se algo apareceu para você agora, é porque você atraiu este algo. Você não recusaria a sua encomenda que chegou pelo correio simplesmente porque você não está de bom humor. Quando uma oportunidade chega, saiba que é o universo te oferecendo a oportunidade de tomar posse. Pare de esperar pelas condições ideais. O tempo certo é o agora. Na lei da atração, fala-se da ação inspirada, que é perceber que do nada algo chegou para você, alguma inspiração. E se você estiver certo do que quer, você vai tomar esta ação e o que queria vai acontecer. 
não veio por acaso. Não é necessário que todas as condições sejam dadas. Decida que você quer, que já é seu, e então você vai poder criar estas condições sozinho. Se você não mudar a sua mentalidade, é possível que as coisas nunca sejam do jeito que você quer e você então nunca avance. Para ficar rico, para atrair o dinheiro que deseja, a vida que deseja, as coisas que você tanto quer, você precisa mudar hábitos. Todas as pessoas que são ricas hoje, elas mudaram hábitos, elas mudaram interiormente. Só quando você muda a sua mentalidade, só quando você muda o que está por dentro, é que você passa a manifestar uma nova realidade ao seu redor. Se você quer se aprofundar ainda mais na manifestação de dinheiro, a mudar as suas crenças, a reprogramar o seu cérebro para uma nova mentalidade, nós te convidamos a conhecer o Método Alfa, o nosso curso da Lei da Atração. Saiba mais detalhes clicando no primeiro link da descrição deste vídeo. Se você gostou dos hábitos que apresentamos neste vídeo e então isso te motivou a mudar a sua realidade, deixe um like, clique no gostei e também compartilhe o link deste vídeo em suas redes sociais. Gosta de conteúdos como este? Se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. Este é o canal TV Lei da Atração, todas as semanas com um conteúdo especial para te ajudar a manifestar todos os seus desejos.